তখন দেশে টাকাটাই কিন্তু যেটা সে ওখানে ইনকাম করছে সেটা দেশে ইনভেস্ট না করে সে কিন্তু বাইরে ইনভেস্ট করছে তারা অবশ্যই ভালো কাজ করছে হ্যাঁ অবশ্যই অনেক টয় হিসাবে হাত ধরা দিয়েছে হ্যাঁ সেটা স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছুর রিয়েকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করতে আর আজকে যে ভিডিওটি আমরা আপনাদের সঙ্গে দেখব সেটি হচ্ছে অনেক রিচ ভিডিও ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে হোয়াট ইটস লাইক টু বি এ বিলিয়নিয়ার ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে অনেক বিলিয়নিয়ার বেড়ে গিয়েছে হয়তো বা সমসাময়িক সময়ে সেটার উপরে ভিডিওটা হবে হ্যাঁ তার মানে দেখা যাচ্ছে যে কত পরিমাণ রিচ পিপল আছে আমার কাছে মনে হয় সেটার একটা লিস্ট বা এরকম ওনাদের সম্পর্কে কোনো ভিডিও হবে হয়তো বা এটা আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল দ্য রিচেস থেকে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা আমাদের ভিডিও নিয়েছে তারা থাকবে চালা আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন সব মিলে ভিডিওটি এনজয় করে আসি চায়না ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস हैव बीन ব্যাটলিং ইট আউট অন হু হাউজেস দ্য মোস্ট বিলিয়নিয়ারস Quietly over the years, India has been ranking in more and more members into the uber elite class. Yet, at the same time, the wealth gap between the rich and the average Indian citizen is increasing. But what is life like for the rich in the Asian country? Well, that's what we're going to explore today. We'll examine the perks and struggles of holding a fortune in India, and we'll see some of the most exorbitant purchases that have taken place in India. So, let's get started. Between 2010 to 2017, India was reportedly adding a new billionaire into their ranks every 33 days on average. Back in 2000, the nation had only 9 billionaires. In 2017, the nation had 101 billionaires residing within. According to Forbes' most recent look at countries with the most billionaires, India now has 140 billionaires. This figure puts them in third place in the world rankings, beating Germany which has 136 billionaires. Oh, wow. At the time of the list being published, India's richest held a collective 596 billion dollars between them. This was a 90% increase from the previous year when it was 313 billion dollars. The person that tops India's richest list is okay, Mukesh somewhere. Ambani. He made his fortune being the majority shareholder and chairman of the conglomerate Reliance Industries. The company also created one of the country's biggest telecommunication companies, Jio. Due to all this, at the time of writing, Ambani has an estimated net worth of 79.7 billion dollars, making him the richest person in India and in all of Asia. <laughs> Currently the second richest person in India is Gautam Adani and his family. The majority of his fortune stems from being the founder and chairman of Adani Group. He also owns the coal mine Abbot Point, Mundra Port and has a 74% stake in Mumbai International Airport. At the time of writing, he and his family have an estimated net worth of 55.9 billion dollars. The industrialist Chief Nadar made his cash from co-founding the IT firm HCL Technologies. Like Jeff Bezos's Amazon, HCL was also created in a garage. Due to forming HCL, Nadar is currently the third richest person in India. At the time of writing, he has a net worth of 25.6 billion dollars. On top of his business acumen, Nadar has also funneled a reported 662 million dollars into his Shiv Nadar Foundation. The rich in India are seemingly looking to leave the country. In 2015, it was discovered by New World Wealth that India had the second highest number of millionaires leaving their country. Number 1 was China. Between 2000 and 2014, 61,000 of India's top earners had moved abroad. The favored nations to move to include the US, the UK, Australia, and the UAE. The reasons for leaving stem from security concerns, tax increases, and the desire for better education possibilities for their children. In 2019, 7,000 millionaires left the country for newer pastures. The citizen residency advisory firm Henley and Partners claimed in February 2021 that Indian nationals were the most active in inquiring with them on such programs as citizenship by investment or residence by investment. This is essentially when a person will receive citizenship or permission to reside within a country in exchange for financial investment of some kind. The top countries that Indians thought about going to include Canada, Portugal, and Austria. One of the most popular packages in Europe is the Portugal Golden Residence Permit Program. 
as long as a person spends at least 350,000 euros, around $412,000 on real estate, they will gain a residency oh. permit. <laughs> as for the expensive <laughs> items that India's <laughs> richest have splashed the cash on, we first have Antilia Tower. It's billed as the most expensive home in the world. So with a title like that, of course it's the home of the richest Indian national, Mukesh Ambani. With 27 stories, the tower was constructed in 2010 and overlooks the city of Mumbai. Some features include three helipads, a 50-seat cinema, nine elevators, and a grand ballroom. According to one of the architects on the project, the construction cost nearly $2 billion, <laughs> yet there's been claims of it being as high as $5 billion. In 2010, for one month, it was discovered that the electricity bill was a massive $109,000. Oh, oh. When people from loaded families get married, they like to go all out when it comes to their special day. In 2016, Brahmani, the daughter of Gali Janardana Reddy, was getting married, so they held a five-day lavish wedding. Altogether, the event reportedly cost around $74 million. This drew the ire of Indian citizens as this happened during a cash flow crisis. Brahmani's sari is said to have cost $2.5 million, while the jewelry she wore amounted to $13 million. Oh my God. Then in 2018, there was the Ambani Piramal wedding. Isha, the daughter of Mukesh Ambani, married Anand, the son of billionaire Ajay Piramal. A number of celebrities were guests, including Hillary Clinton, Deepika Padukone, and Sachin Tendulkar. Even Beyonce was there to perform. <laughs> there were reports that the wedding cost up to $100 million, while others claim it was closer to $15 million. Private jets have always been a favorite toy amongst toy? billionaires. Favorite In 2015, toy. consulting firm <laughs> Frost & Sullivan claimed that 12% of the world's private plane market was made up of Indian nationals. In that same year, around 142 planes were estimated to be owned by Indians. Oh. According to reports, some of these jets went up to $310 million in value. Canadian plane creators Bombardier estimated to deliver 1,215 planes ah, to one India time. between 2014 to 2033. Oh my God. The managing director and chairman of the Raymond Group, Gautam Singhania, had his net worth estimated as high as $1.4 billion in his career. He happens to be one such billionaire that has a plane. In 2016, he reportedly owned a Bombardier Challenger 600. At the time, these jets cost up to $21 million. While the affluent in India are getting richer, the wealth isn't exactly trickling down to the average citizen. In fact, all the extra capital for the billionaires has actually increased the inequality gap. In 2018, Oxfam examined the growing divide in India. They found that the top 10% of the country's wealthiest controlled 77% of the total national wealth, with 73% of the wealth generated going to the top 1%. While the poorest half of the population only saw their wealth increase by 1%, Oxfam found that for a minimum wage worker in rural India to reach the yearly salary of a highly paid executive, it would take that worker 941 years. After all, the lowest paid citizens often make less than $5 a day. The recent global situation has worked in India's billionaires' favor. In the space of a year from 2020 to 2021, a number of wealthy had their net worths increase massively. Mukesh Ambani's reportedly rose as much as $15 billion, while Gautam Adani's net worth increased by $13 billion. By the end of 2020, the top 1% of earners reportedly controlled 40.5% of the nation's wealth, a rise of 7% from 2000, according to Credit Suisse. Final fact finish. The most expensive piece of art created by an Indian artist was sold in March 2021. Via the auction house Saffron Art, the untitled work of V.S. Gaitande from 1961 went for around $5.5 million. That record was very nearly short-lived as the 1931 work titled In the Ladies' Enclosure by Amrita Shergill was sold in July 2021 for $5.14 million. Thanks for watching. Wow. We'll see you next time. হ্যাঁ এটা ঠিক যে দুই হাজার দশ থেকে দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত অনেক বিলোনিয়ার বেড়েছে ইন্ডিয়াতে এবং তার মধ্যে যে মুকেশ আম্বানি থাকবে এক নম্বরে সেটা তো আমরা আসলে ভিডিও শুরু করার আগেই আমরা ধারণা করতে পেরেছি তাছাড়া আরও অনেকেই যারা সিরিয়ালি ছিল তারা তো ছিলই 
পাশাপাশি এখানে তো আসলে শুধুমাত্র টপ লিস্টের যারা আছে তাদের নামগুলো মেনশন করা হয়েছে হ্যাঁ তাছাড়াও আরো অনেকেই এই লিস্টে অ্যাড হয়েছে এগুলো তো আর এখানে দেখানো হয়নি তবে যেটা হচ্ছে যে ধনী দরিদ্রের যে বৈষম্যটা গড়ে উঠছে সেটা কিন্তু আসলে ভিডিওর এন্ডিং এ উনি প্রকাশ করেছেন আসলে সব দেশেই বাড়ছে সব জায়গাতেই বাড়ছে আমাদের এখানেও কিন্তু সেম সিচুয়েশন কিছু অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে সমস্ত টাকা পয়সা জিম্মি হয়ে আছে আর দরিদ্র সে চিরদিনই দরিদ্রই হচ্ছে আরো বেশি বেশি করে তো কারণ দরিদ্রই কিন্তু সমস্ত রুলস রেগুলেশন মেনে চলে এবং গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিচ্ছে ফাঁকি দিচ্ছে না বাট যারা একটা পর্যায়ে অনেক বড় হয়ে যায় উঠে যায় তারা কিন্তু আসলে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জায়গাগুলো রাখে এবং সেই ক্ষমতাও রাখে যে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে তারা বেঁচে যাবে এবং তারা রুলস রেগুলেশনের প্রয়োজন পড়ে না যে সময় যে কোনো কিছু করতে পারে আইন নিয়েও তাদের আসলে ওইরকম কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবং যেটা হচ্ছে যে দেশকে চালানোর জন্য যে অর্থ দরকার সেই অর্থটা দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত বিলিয়নিয়ার যারা আছে ম্যাক্সিমামই তাদের হাতে থাকে যে কারণ হচ্ছে তাদের হাতে কান্ট্রিটা কন্ট্রোলে চলে যায় কন্ট্রোলে চলে যায় আবার অনেক যেটা দেখালো যে অনেকেই কিন্তু বাইরের দেশে ইনভেস্টমেন্ট করছে যেটা ইউ তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে ইউএসএ পর্তুগাল তো তারা তখন দেশের টাকাটাই কিন্তু যেটা সে ওখানে ইনকাম করছে সেটা দেশে ইনভেস্ট না করে সে কিন্তু বাইরে ইনভেস্ট করছে তো ফল প্রশু যেটা হচ্ছে যে দেশটা কিন্তু আরও দরিদ্র হচ্ছে যেখানে ওই টাকাটা যদি ওখানে ইনভেস্ট করা হতো ওখানকার জনগণের পিছনেই খরচ হতো ওখানকার জনগণের জীবন মান উন্নয়ন হতো কিন্তু যখন তারা বিদেশে এটা টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আর এই টাকার যে ফলটা এই দেশ কিন্তু আর পাচ্ছে না আর যে জন্য নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দেশের একটা প্রবলেম আছে দেশ সেই ধরনের সিকিউরিটি দিতে পাচ্ছে না অথবা উন্নত বিষয় হ্যাঁ ওনারাও নিশ্চয়ই আনসিকিউর ফিল করছে দেখেই বাহিরে যাচ্ছে যেটা এখনকার আমাদের এখানেও কিন্তু এমন একটা হয়েছে যে অনেক মানুষ কিন্তু এখন বিদেশে যাওয়ার জন্য অনেক স্টুডেন্ট কাজ কাজ খুঁজে পাচ্ছে না অনেকেই পড়াশোনা শেষ করে কিন্তু এখন বসে আছে অনেক লোক কিন্তু এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জীবনের রিক্স নিয়ে কিন্তু বাহিরের দেশে যাচ্ছে কাজ খোঁজার জন্য তো সে যদি একটা অল্প দামের কাজও পেত এখানে যদি স্বাভাবিকভাবে সে কাজ পেত তাহলে কিন্তু সে তার জীবনের রিক্সটা নিয়ে এত কষ্ট করে ওখানে যেত না তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে সিকিউরিটির যে ব্যাপারটা আছে বা তার যে এত টাকা আছে সেই টাকাটা সে যে ইনভেস্ট করবে ইনভেস্ট করে ওই জনগণের থেকে তুলে নিতে পারবে টাকাটা বা তার কিছু লাভ হবে সেটাও হয়তো সে আশা করতে পারে না যার কারণে সে ইনভেস্টটা বাইরে বাইরে করছে আর একটা যে জিনিস হচ্ছে যে এখানকার যে সাধারণ মানুষ আছে তাদের জীবনযাত্রা মান উন্নত হচ্ছে না কেননা উপরে যারা আছে যারা বিলিয়নের তারা একজনকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে এবং কাজ করানোর জন্য তাদেরকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা সেটা দিচ্ছে বাট সেটা সবাই আমার কাছে মনে হয় না যে এটা দিচ্ছে বা অ্যাকচুয়ালি যদি সবাই দিত তাহলে সাধারণ জনগণের জীবন মান আর একটু উন্নত হতো সব দেশেই আমি বলবো তারাও চায় যে বললাম যেটা যে ফাঁকি দিতে অনেক অনেক ক্ষেত্রে অনেক আইনের মার প্যাচে ফেলে অনেক আছে ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তো বিভিন্নভাবে দেখা যায় যে ওয়ার্কারদেরকে ঠকানো হয় আর সাথে জীবন মানের চিন্তা তারা অনেক সময় করে না তাদের কাছে মন এইগুলো ব্যাপার আসলে তেমন কোনো কিছু না সাধারণ জনগণের কথা ওনাদের কাজ পর্যন্ত পৌঁছায় কিনা আমার কাছে এটাও মনে হয় যে হয়তো বা পৌঁছায় না এরকম তো যাই হোক আমরা বিলিয়নিয়ারদের একটি ছোট ভিডিও দেখলাম কিন্তু এই ভিডিও দেখে বুঝলাম যে বিলিয়নিয়াররা তারা তাদের বিজনেসকে আরও বড় করার জন্যই মূলত মনে হচ্ছে যে ব্যস্ত আছে বাকি সাধারণ মানুষদেরকে দিয়ে তারা কাজ করাবে এবং পরবর্তীতে এই টাকাগুলো দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে দেশের বাইরে ইনভেস্ট করছে কেউ কেউ দেশে ডোনেশন ফান্ড করছে এবং ডোনেশন করছে তারা অবশ্যই ভালো কাজ হ্যাঁ অবশ্যই অনেক ফার্মই আছে কিন্তু যারা দেশের জন্য করছে কিন্তু আসলে একবারে যে বলবো না যে কেউ কিছু করছে না এরকমও না তবে অনেকেই করছে অনেক অনেকে এডুকেশন ক্ষেত্রে হেল্প করছে অনেকে হেলথ ক্ষেত্রে হেল্প করছে তো আছে অনেক মানুষ হেল্পও করে আর সবাই যদি আসলে প্রপারলি হেল্প করতো তাহলে হয়তো সবার উপকার হতো কিন্তু হয়তো বা এটা প্রপার ওয়েতে যাচ্ছে না বা সঠিকভাবে মানুষের সেই দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না বিলোনিয়ার যারা আছে তারা তো খরচ করছে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং তাদের বিলাসিতাটা এমন পরিমাণ জায়গায় পৌঁছে গেছে যে 
প্লেন পার্সোনাল যে বিমান এটা আসলে তাদের একটা বিলাসিতা বলবো না এটা এখন তাদের কাছে টয় হিসাবে হাতে ধরা দিয়েছে হ্যাঁ সেরকমই কিন্তু উনিও এখানে বললো যে সেটা তাদের একটা টয় তো এটাও একটা ব্যাপার যে একটা মানুষের বিমান কিনছে ইন্ডিয়া আসলে এটা শখেরও ব্যাপার বলবো যে কিছু কিছু মানুষের কিন্তু ডিফারেন্ট ধরনের শখ থাকে যেমন আমরা জন আব্রাহামের কিন্তু একটা ভিডিও দেখেছিলাম যেখানে ওনার কিন্তু বাইকের প্রতি শখ আছে মানুষের কাজের পরিধিটা বাড়ছে বাড়ছে না তা বলবো না তো যাই হোক ওভারঅল বিলিয়নিয়ারদের এই ভিডিওর উপর আমাদের রিয়েকশনটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তো আপনার সব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি